स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर एल्जेब्रा के अंतर्गत जून 2014 में वेक्टर स्पेस पर बेस्ट पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन है लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब सजेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब सजेट ए इज इक्वल टू बी बी सब स्पेसेज ऑफ आर क्यूब फाइन द डायमेंशन ऑफ वी डब्ल्यू एंड वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज आर क्यूब डायरेक्ट सम ऑफ भी एंड डब्ल्यू जस्टिफाई योर आंसर तो हम यहाँ पर सबसे पहले भी का डायमेंशन पता करते हैं इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए बी सी भी से बिलोंग करता है भी का एक एलिमेंट के रूप में हम इसे ले लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे हम यहाँ पर ए बी और सी की जगह ए प्लस बी लिख देंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है भी में क्या दिया हुआ है कि ये जो सी है ए प्लस बी के इक्वल है ठीक है तो यहाँ पर c की जगह a प्लस बी लिख देंगे अब उसके बाद हम इसे रिजोल्व करेंगे पहले a कॉमन निकाल लेते हैं तो a कॉमन निकालेंगे तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वन आ जाएगा और जहाँ b है वहाँ जीरो आ जाएगा ठीक है इसी तरह से इसके बाद b निकालेंगे तो जहाँ a है वहाँ जीरो आएगा और जहाँ b है वहाँ वन आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमें पता चलता है बी का बेसिस जिसमें कि हमें दो एलिमेंट प्राप्त होते हैं वन जीरो वन और जीरो वन वन ठीक है इस आधार पर हम डायमेंशन ऑफ भी क्या कहेंगे टू कहेंगे उसके बाद फिर हम डब्ल्यू का डायमेंशन निकालेंगे तो फिर मान लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग करता है डब्ल्यू से तब इस ए बी सी को हम यहाँ पर फिर रिजॉल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है डब्ल्यू में कि ए इज इक्वल टू बी है तो इसलिए ए की जगह बी लिख देंगे बी कॉमा बी कॉमा सी अब एक बार बी निकालेंगे एक बार सी निकालेंगे तो इसे रिजॉल्व कर लेंगे ठीक है बी निकालेंगे तो यहाँ वन वन जहाँ सी है वहाँ जीरो सी निकालेंगे तो जहाँ जहाँ B है वहाँ जीरो और जहाँ C है वहाँ वन आ जाएगा इस तरह से हमें W का बेसिस प्राप्त हो जाता है जिसमें दो एलिमेंट के रूप में वन वन जीरो और जीरो जीरो वन मिलते हैं इसीलिए डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू टू ठीक है इसके बाद अब भी इंटरसेक्शन W में हम डायमेंशन निकालेंगे तो भी इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भी इंटरसेक्शन डब्ल्यू द सेट ऑफ ऑल ए कॉमर बी कॉमर सी बिलोंग्स टू आर क्यूब सच डेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू बी तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी सी के इक्वल है और ए बी के इक्वल है तो हम यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू सी इम्प्लाइज डेट ए की जगह बी लिख देंगे बी प्लस बी इक्वल टू सी तो टू बी इक्वल टू सी तो बी इक्वल टू सी वाई टू अब क्योंकि ए और बी इक्वल है तो ए इज इक्वल टू बी सी वाई टू हो जाएगा अब ए बी सी इज इक्वल टू ए की जगह सी बाई टू बी की जगह सी बाई टू और यहाँ सी सी कॉमन निकालेंगे तो वन बाई टू वन बाई टू और यहाँ वन इस तरह से हमें यहाँ पर भी इंटरसेक्शन डब्ल्यू का बेसिस प्राप्त हो जाता है जिसमें एक मात्र एलिमेंट हमें प्राप्त होता है इसलिए डायमेंशन ऑफ भी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अब हम यहाँ चेक करेंगे कि आर क्यू भी और डब्ल्यू का डायरेक्ट सम है तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आर क्यू भी और डब्ल्यू का सम है तो यहाँ पर सिंस भी जो सबसेट ऑफ आर क्यू एंड डब्ल्यू जो सबसेट ऑफ आर क्यू देखो भी प्लस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ आर क्यू ठीक है अब हम यहाँ इसका उल्टा दिखाएंगे कि आर क्यू भी प्लस डब्ल्यू का सबसेट है तब क्या होगा कि भी प्लस डब्ल्यू और आर क्यू दोनों इक्वल होगा ठीक है तो यहाँ लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यू मान लेते हैं कि यह आर क्यू से बिलोंग करता है तब इस ए बी सी को अब हम क्या करेंगे भी और डब्ल्यू के एलिमेंट के सम के रूप में दिखाएंगे तो यहाँ पर यह बी का एलिमेंट ए बी ए प्लस बी और यहाँ पर डब्ल्यू का एलिमेंट जीरो जीरो माइनस ए माइनस बी प्लस सी ठीक है इन दोनों का एड करने पर हमें यह प्राप्त हो जाता है वेर ए बी ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी एंड जीरो जीरो माइनस ए माइनस बी प्लस सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू सो ए बी सी बिलोंग्स टू बी प्लस डब्ल्यू अगर ए बी सी यहाँ पर आर क्यूब से बिलोंग करता है ठीक है तो हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट यहाँ पर कि यही ए बी सी बी प्लस डब्ल्यू से भी बिलोंग करता है ठीक है इसलिए आर क्यूब क्या है बी प्लस डब्ल्यू का एक सबसेट अगर ए बी सी आर क्यू से बिलोंग करता है और वही ए बी सी भी प्लस डब्ल्यू से भी बिलोंग करता है इसका मतलब है कि आर क्यू भी प्लस डब्ल्यू का एक सबसेट है तो फ्रॉम वन एंड टू आर क्यू इज इक्वल टू भी प्लस डब्ल्यू यानी कि आर क्यू भी और डब्ल्यू का सम है अब हमें डायरेक्ट सम दिखाने के लिए पहला कंडीशन वही है कि आर क्यू जो है भी और डब्ल्यू के भी और डब्ल्यू का सम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है कि भी इंटरसेक्शन 
W इज इक्वल टू सिंगल्टन जीरो होना चाहिए लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल्टन जीरो प्राप्त नहीं होता है यहाँ पर हमें जीरो वेक्टर के अलावा बहुत सारे एलिमेंट प्राप्त होते हैं ठीक है इसीलिए हम क्या कहेंगे आर क्यू इज नॉट बी एन डब्ल्यू ठीक है इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आते हैं लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर फोर आर टू डी पावर फोर सर डेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर टू डी पावर फोर सर डेट ए इज इक्वल टू माइनस बी सी इक्वल टू माइनस जी बी सब स्पेस ऑफ आर टू डी पावर फोर चेक डेट डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ भी फाइन द डायमेंशन ऑफ भी बाई डब्ल्यू चेक वेदर वन 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 माइनस थ्री प्लस डब्ल्यू एंड माइनस वन टू जीरो माइनस वन प्लस डब्ल्यू रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट ऑफ भी वाई डब्ल्यू तो हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि डब्ल्यू बी का सब स्पेस है या नहीं है तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड डब्ल्यू वन इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन डी वन डब्ल्यू टू इक्वल टू ए टू बी टू सी टू डी टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू ठीक है डब्ल्यू के ही दो एलिमेंट ले लेंगे डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू उसके बाद अब जब डब्ल्यू वन डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो ए वन इज इक्वल टू माइनस बी वन होगा और सी वन इज इक्वल टू माइनस डी वन होगा क्योंकि डब्ल्यू के एलिमेंट के साथ यह कंडीशन जुड़ा हुआ है ठीक है इसी तरह से डब्ल्यू टू यहाँ पर डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू माइनस बी टू सी टू इज इक्वल टू माइनस डी टू तो सिंस जीरो 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 बिलोंग्स टू डब्ल्यू ठीक है जीरो वेक्टर डब्ल्यू से बिलोंग करता है इसलिए हम क्या कहेंगे कि डब्ल्यू एक नन एम्पटी सबसेट है भी का उसके बाद अब अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू निकाल लेंगे अल्फा डब्ल्यू वन की जगह ए वन बी वन सी वन डी वन फिर बीटा डब्ल्यू टू की जगह ए टू बी टू सी टू डी टू अल्फा को चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा को चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसे ऐड करेंगे अल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू फिर अल्फा बी वन प्लस बीटा बी टू फिर अल्फा सी वन प्लस बीटा सी टू अल्फा डी वन प्लस बीटा डी टू अब क्या करेंगे हमें इसे दिखाना है कि यह भी डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो यह डब्ल्यू से बिलोंग तभी करेगा जब हम यह दिखा दें कि ए इज इक्वल टू माइनस बी और सी इज इक्वल टू माइनस डी ठीक है यानी कि यह जो है इसका निगेटिव के बराबर है और यह इसका निगेटिव के बराबर है तो हम इसे दिखा देंगे अल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू इज इक्वल टू अल्फा इन टू ए वन हमें पहले से मिला हुआ है माइनस बी वन के बराबर है प्लस बीटा ए टू भी माइनस बी टू के बराबर है तो यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा बी वन माइनस बीटा बी टू माइनस कॉमन निकालेंगे तो अल्फा बी वन प्लस बीटा बी टू हमें प्राप्त हो गया कि यह जो इसका निगेटिव है फिर इसी तरह से अल्फा सी वन प्लस बीटा सी टू इजिकल टू अल्फा इंटू सी वन बराबर माइनस डी वन दिया हुआ है फिर प्लस बीटा इंटू सी टू बराबर माइनस डी टू दिया हुआ है माइनस यहाँ अल्फा डी वन हो जाएगा यहाँ माइनस बीटा डी टू हो जाएगा माइनस कॉमन निकालेंगे तो अल्फा डी वन प्लस बीटा डी टू ठीक है तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस बी और सी इज इक्वल टू माइनस डी हमें यहाँ पर मिल रहा है ठीक है देर फोर अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू हैंस डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ बी ठीक है अब डायमेंशन ऑफ भी बाई डब्ल्यू तो इसके लिए हमें सबसे पहले v का डायमेंशन और w का डायमेंशन पता करना होगा ठीक है तो मान लेते हैं ए बी सी डी बिलोंग करता है b से तब ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी और डी की जगह हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो तो d इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी होगा इसलिए d की जगह हमसे लिख देंगे इसके बाद हमसे रिजॉल्व करेंगे पहले a कॉमन निकाल के जहाँ बी सी है वहाँ क्या आ जाएगा जीरो और जहाँ ए है वहाँ वन जैसे यहाँ वन आ जाएगा यहाँ जीरो जीरो और यहाँ माइनस वन ठीक है इसी तरह से अब बी कॉमन निकालेंगे तो जहाँ ए और सी है वहाँ जीरो आ जाएगा ठीक है फिर सी कॉमन निकालेंगे तो जहाँ ए और बी है वहाँ जीरो आ जाएगा जहाँ सी है वहाँ वन आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी का बेसिस में हमें तीन एलिमेंट प्राप्त होते हैं क्या वन जीरो जीरो माइनस वन जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो वन माइनस वन ठीक है डर फोर डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री ओके अब हम डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू निकालेंगे डब्ल्यू का डायमेंशन तो फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू डब्ल्यू दैन ए बी सी डी इज इक्वल टू हमें डब्ल्यू का एलिमेंट के साथ क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है कि ए माइनस बी के इक्वल है इसलिए ए की जगह माइनस बी लिखेंगे और सी माइनस डी के इक्वल है इसलिए सी की जगह माइनस डी लिखेंगे अब एक बार बी निकाल लेते हैं एक बार डी मतलब इसे रिजॉल्व कर लेंगे ठीक है तो बी निकालेंगे तो जहाँ बी है वहाँ वन आ जाएगा ठीक है और जहाँ डी है वहाँ जीरो तो बी निकालने पर यहाँ वन क्योंकि माइनस लगा हुआ तो माइनस ठीक है यहाँ वन फिर इसी तरह से यह डी है तो जीरो जीरो फिर यहाँ डी निकालेंगे तो जहाँ भी बी है वहाँ जीरो आ जाएगा और जहाँ डी है वहाँ वन क्योंकि माइनस डी है यहाँ डी निकालने पर यहाँ माइनस वन आ जाएगा यहाँ
अब हमें यह भी बताना था इस क्वेश्चन में कि ये दोनों वी बाई डब्ल्यू के सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे कैसे चेक करेंगे हम ये माइनस ये ठीक है देखेंगे ये माइनस ये अगर ठीक है या वेक्टर माइनस या वेक्टर अगर W से ही बिलोंग करता है तब तो हम कहेंगे कि सेम एलिमेंट है और यदि W से बिलोंग नहीं करता है तो डिफरेंट एलिमेंट है ठीक है तो यहाँ पर वन 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 माइनस थ्री माइनस माइनस वन टू जीरो माइनस वन तो हमें रिजल्ट मिलता है टू माइनस वन वन माइनस टू तो ये W से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि W से बिलोंग तभी करेगा जब यहाँ ए इज इक्वल टू माइनस बी हो ठीक है अगर यहाँ माइनस वन है तो यहाँ प्लस वन होना चाहिए C इज इक्वल टू माइनस डी हो अगर यहाँ माइनस टू है तो यहाँ प्लस टू होना चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए W से बिलोंग नहीं करता है तो जब ये W से बिलोंग नहीं करता है तब इस स्थिति में क्या कहेंगे कि ये दोनों जो हैं सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि डिफरेंट एलिमेंट ओके स्टूडेंट्स